எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றறியேன் பராபரமே ஆண்டுகள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டவன் அடிமல அருளை அருள் தமிழ் மண்மத ஆண்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு இரண்டாயிரத்து நாற்பத்து ஆறு ஆங்கிலம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்து பதினைந்து முஸ்லிம் இச்சரி ஆண்டு ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்து ஆறு தமிழ் வைகாசி மாதம் ஆறாம் நாள் ஆங்கிலம் மே மாதம் இருபதாம் நாள் முஸ்லிம் ஷாபான் மாதம் முதல் நாள் கிழமை புதன் திதி திதியை காலை எட்டு மணி பதினாறு நிமிடம் வரை அதன் பின்னர் திருத்தியை நட்சத்திரம் மிருக சீரிஷம் முன்னிரவு பத்து மணி நாற்பத்து இரண்டு நிமிடம் வரை அதன் பின்னர் திருவாதிரை யோகம் சித்தையோ பிரியங்கு கலிகாச்சா ருபே நாப்பிரதி மம்புதம் சௌமியம் சௌமிய குணோபேதம் தம் புதம் பிரணமாம்யகம் ஓம் கஜத்ஜாய வித்மை சுகஹஸ்தாய தீமை தன்னோபுத பிரஜோதயாத் ராகுகால் பகல் பனிரெண்டு முதல் ஒன்று முப்பது மணிவர் யமகண்டம் காலை ஏழு முப்பது முதல் ஒன்பது மணிவர் குளிகை காலம் முற்பகல் பத்து முப்பது முதல் பனிரெண்டு மணிவரை சுப நிகழ்வுகளுக்கான சுபகோரை காலை ஒன்பது முதல் பத்து மணிவரை பிற்பகல் ஒன்று முப்பது முதல் மூன்று மணிவரை மாலை நான்கு முதல் ஐந்து மணி வரை இரவு ஏழு முதல் பத்து மணி வரை பதினொன்று முதல் பனிரெண்டு மணி வரை எல்லாரும் எல்லாவும் 
பெற வேண்டும் எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் அன்னை ஸ்ரீ ஆதிபராசக்தி அகில மக்களின் நன்மைக்காக பற்பல திருவுருவங்களோடு அவதரித்தருளுகின்றார் ஸ்ரீ ஆதிபராசக்தியில் மற்றொரு திருவம்சம் ஸ்ரீ வாராகி ஸ்ரீ வராகி என்று போற்றப்படுகின்ற ஸ்ரீ வாராகி சக்தி சென்னை சோழங்கநல்லூர் திருத்தலத்தில் ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா ஆசிரமத்தில் கண் கண்ட தெய்வமாக ஸ்ரீ வாராகி சக்தி வரம் பல தந்து அருள்வாளித்தருளுகின்றார் நவகிரகங்களின் தோஷங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு சோழங்கநல்லூர் ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா ஆசிரமத்தில் அனைத்து யாகங்களும் அமைந்தருளுகின்றன ராகுகேது தோஷங்களிலிருந்தும் ஏனைய கிரகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு மக்களின் துயர் துடைக்கும் வகையில் சோழங்கநல்லூ ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா ஆசிரமத்தில் நாகங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருப்பது ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவியின் அருள் ஆடலே ஆகும் நன்மை பெற நாக தேவதைகளையும் வணங்குவோம் மாதவம் செய்தாலும் காண இயலாத திருவருட் திருக்காட்சி ஸ்ரீ அதர்வண பத்ரகாளி ஏவல் பில்லி சூன்யம் போன்ற எதிர்மறை சக்திகளை களைத்தெறியும் கண்கண்ட தெய்வம் ஸ்ரீ அதர்வண பத்ரகாளி ஸ்ரீ அதர்வண பத்ரகாளியை பலம் வருவோர் வாழ்வில் நலம் பெறுவர் என்பது உறுதியாகும் திருவருள் பொழியும் சிவபிரானின் திருவம்சம் ஸ்ரீ பைரவமூர்த்தி ஸ்ரீ பாலமுருகன் வேலுண்டு பயமில்லை வேதனையை தீர்த்தருளுகின்ற ஸ்ரீ பாலமுருகனின் தரிசனம் ஸ்ரீ பஞ்சமுக அனுமா அஞ்சனை செல்வனின் அருள் தரிசனம் கோள்களிலிருந்து விடுபட ஸ்ரீ பஞ்சமுக அனுமார் அருள் புரிவர் ஸ்ரீ உச்சிஷ்ட கணபதி முழுமுதற் கடவுளின் முதன்மை தரிசனம் வினைகளை வேறறுக்கும் விநாயகப் 
பெருமாள் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா சபரிமலை ஸ்ரீ ஐயப்பன் சோழங்கநல்லூர் திருத்தலத்திலே திருவருள் பொழிந்தருளுகின்றார் ஸ்ரீ ஐயன் ஐயப்ப சுவாமி சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நீலாஞ்சன சமாபாசம் ரவிபுத்திரம் யமாக்ரஜம் சாயா மார்த்தாண்ட சம்பூதம் தம் நமாமி சனிச்சரம் சூலத்துடன் விதியின் சூற்றுமங்களை வேறறுத்து நன்மைகளை பயக்கும் ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் கல்விக்கதிபதி ஸ்ரீ நீல சரஸ்வதி மாணவ மாணவியர்களுக்கு கல்வி கேள்விகளில் வெற்றி பெற்று தரும் ஸ்ரீ நீல சரஸ்வதி தேவி ஸ்ரீ அன்னபூரணி அன்றாடம் அன்னத்தை அருள்பாலி தருளுகின்ற மா சக்தி ஸ்ரீ அன்னபூரணியின் அருள் பெற்றால் அவணி அற்புதமாகும் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி அருளும் பொருளும் அருள்பாலி தருளுகின்ற ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மியின் புனித தரிசனம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மியின் அருள் சோழங்கநல்லூர் திருத்தலத்திலே ஸ்ரீ சிவசக்திகள் ஸ்ரீ சிவசக்திகளின் அருள் பெற்றார் அந்த சக்திகளின் தன்மை உற்றார் எந்த பணியும் வெற்றியாகும் சிவசக்திகளின் தரிசனம் மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது மேன்மையானது தெய்வ சக்தி சோழங்கநல்லூர் ஸ்ரீ பிரத்யங்கராதேவி ஆசிரமத்தில் ஸ்ரீ பிரத்யங்கராதேவி சாந்தஸ்வரூபியாக எழுந்தருள் அருள்வாளி தருளுகின்றார் நினைத்ததை நிறைவேற்றி தருகின்றார் எந்த வினையையும் எதிர்வினையையும் ஓட ஓட விரட்டி பக்தர்களுக்கு தன் அருள் முழுவதையும் சௌபாக்கியங்களாக அள்ளித்தரும் கலியுக தெய்வமாக ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவியின் திவ்ய தோற்றம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி பக்தர்களுக்கு பிணிதுடைக்கும் மா சக்தி வேலையின்மையை வேறறுக்கும் சக்தி திருமணம் கைகூடாதவர்களுக்கு மாங்கல்யவரம் தருகின்ற மாதா துன்பங்களை வேறறுத்து பேரின்பங்களை பொடிந்தருளும் தேவி எந்த வினையானாலும் அந்த வினையை அக்கணமே அடித்தருளும் ஸ்ரீ ஆதிபரா சக்தியின் அம்சம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா தேவி ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா தேவியை பிரார்த்தனை செய்பவர்கள் தியானம் புரிபவர்கள் மந்திரங்களை பாராயணம் செய்பவர்கள் அனைவருக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் அனைத்து நலன்களும் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி அமைத்தருள்கின்றாள் என்பது சத்திய வாக்காகும் சென்னை சோழங்கநல்லூர் திருத்தலத்தில் 
ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கரா தேவி ஆசிரமத்தில் ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கரா தேவிக்கு நூற்றி எட்டு கலச பூஜைகள் அமைந்தருளியது பக்தர்களின் வேண்டுதல் பலித்து பக்தர்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு கலச பூஜை நடத்தி சங்கற்பம் செய்து கொண்டு வாழ்வில் அமைகின்ற சங்கடங்கள் தீரவும் சௌபாக்கியங்கள் அமையவும் பிரார்த்தனை புரிந்து கொண்டு சோழங்கநல்லூர் ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கரா தேவி ஆசிரமத்தில் எழுந்தருளியுள்ள சாந்ததேவி சௌபாக்கியங்களை அருள்பாலித்தருளுகின்ற சக்தி ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிரா தேவிக்கு அற்புதமான அபிஷேகம் அகிலம் உய்யவும் அகில மக்கள் உண்மையை புரிந்து கொள்ளவும் அகில மக்களின் துயர் துடைக்கவும் நூற்றி எட்டு கலசாபிஷேகங்கள் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா சுவாமியின் அருள் ஆசியினால் அமைந்தருளியது ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கரா தேவியின் கருணையே ஆகும்
தமிழகத்தில் விழுப்புரத்திலிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் அருகாமையில் சாலாவேடு என்ற இடத்தில் அமைந்தருள் இருக்கின்ற வராகி வாக்கு பீடம் ஸ்ரீ ஆதிபராசக்தியின் அம்சமான ஸ்ரீ மகாவரா சக்திகள் அவர்கள் அசுரனை அழுத்த பின்ன மகேஸ்வரனிடம் வரம் பெறுகின்ற மகேஸ்வரன் அஷ்ட பைரவராய் அவதாரம் தாங்கி அஷ்ட சக்திகளையும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அவர்களில் அசிதாங்க பைரவருக்கு பிராமி ருரு பைரவருக்கு மகேஸ்வர் சண்ட பைரவருக்கு கௌமாரி குரோத பைரவருக்கு வைணவி உன்மத்த பைரவருக்கு வராகி காபால பைரவருக்கு நாகேந்திர விஷன பைரவருக்கு இந்திராணி சம்ஹார பைரவருக்கு சாமன் இந்த தெய்வ திருமணம் நிறைவேறிய பின்னர் பூமியில் சப்த மாதாக்களாக சக்தி ஆலயமாக வடக்கு தெற்காக இந்த சக்திகள் அமைந்து உலக நன்மைக்காகவும் உலக மக்களின் மேன்மைக்காகவும் தங்கள் சக்தியை அருள்பாலிக்கின்றன
நிகழ்த்தி நிற்க முக்கண்ணி தாயேனி கண்மலர் வாய் கந்தனும் கணபதியும் உண்மை கொண்டாட இந்திராதி தேவர்கள் மந்திரம் மோத பொன்மாலையில் பள்ளி எழுந்தருள்வாய் மந்திரவாராகியே கண்மலர் வாய் கலியுகம் தன்னிலே கண் கண்ட தெய்வமே புலி மீது பவனி வருவாய் நலிந்தவர் வாழ்வினை பழமாக்கும் தாயே பாராகியே பள்ளி எழுந்தருள்வாய் திருப்பள்ளி எழுந்தருள்வாய் தேவி திருப்பள்ளி எழுந்தருள் முப்பெரும் தேவியர் புகழும் வராத முகி ஒப்பிலாமணியே பள்ளி எழுந்தருள்வாய் பைரவரின் நாயகியே வாராகி தாயே பைரமுடி கொண்டவள் நீயே சத்ரு மாரண வாராகியே வைரிகளை விரட்டிடும் வார்த்தாடியே பகல் முழுது முறங்கியே இரவினில் எழுந்தே குளிரவும் புகழை நாடு முறைத்தோம் பாலவாராகியே கண் மலர்வாய் திருப்பள்ளி எழுந்தருள்வாய் தேவி திருப்பள்ளி எழுந்தருள்வாய் ஏவல் வஞ்சனை சூன்யம் அகற்றிடும் தேவியே வாராகி வார்த்தாளியே கேர்வாணியே மாகாளியே கூறிடும் அடியார்கள் தீர்க்கும் தாயே திருப்பள்ளி எழுந்தருள்வாய் தேவி திருப்பள்ளி எழுந்தருள்வாய் பஞ்சமி திருநாளில் அபிஷேகம் செய்தோம் பரிவுடன் வருவாயம்மா பறவைகளும் கூட்டுக்குள் சென்றிடும் வேளையில் உறங்கி எழும் வாராகி அம்மா புளியோதரை தேங்காய் துருவலும் படைத்தோம் ஏற்றுக்கொள் அம்மா உளுந்து வடை பாயசம் நெய்வேத்தியம் படைத்தோம் உளமாற ஏற்றுக்கொள் அம்மா பழம் தந்து பக்தர்களை நலமுடன் காத்திட திருப்பள்ளி எழுந்தருள்வாய் ஸ்ரீ மகாவாராகி ஸ்ரீதேவி மாதங்கி ஸ்ரீ எந்திர வாராகி இந்திராணி சுகுமாரி
நவ சக்தி மாதேவி வாராகியே ஓம் சக்தி மாகாளி வார்த்தாளியே நவ சக்தி மாதேவி வாராகியே செவ்வரளி தோட்டத்தில் ஜம்பி நீ குதிரை மேல் செவ்வாடை பழ பழக்க பவனி வாராய் ஜகமதை காத்திட ஏ கலப்பையோடு தேவியே கண்மலர்வாய் நீ திருப்பள்ளி எழுந்தருள்வாய் அங்குஷம் பாசம் ஆணவம் அடக்கும் உலக்கை ஏற்கலப்பை உன்னதம் கொடுக்கும் சங்கும் சக்கரமும் சஞ்சலங்கள் தீக்கும் வராகி வாக்கு பீடத்தில் ஸ்ரீ வராகி பைரவர் திருக்கல்யாணத்தை ஸ்ரீ வராகி அம்பாளின் உத்தரவு பெற்று வராகி வாக்கு பீடத்தினர் ஆண்டுதோறும் அமைத்தருளுகின்ற வராகி வாக்கு பீடத்தில் அஷ்டவராகி அமைந்திருக்க கர்ப்ப கிரகத்தில் எட்டு திருக்கரங்களுடன் வலது திருப்பாதத்தை கீழே தொங்கவிட்டு இடது திருப்பாதத்தை மடித்து அமர்ந்த சித் சக்தியே பிடாரியாகவும் கிராம தேவதையாகவும் அமைந்திருப்பவர் பசுக்களுக்கு வரும் கோமாரி மனிதனுக்கு வரும் வைசூரி போன்ற பல நோய்களை வராமல் காக்கும் காத்தல் தெய்வம் தேவதை ஸ்ரீ வராகி உழவர்களின் தெய்வமாக விளங்குபவள் ஸ்ரீ வராகி தேவியின் திருக்கரத்தில் அமைந்திருக்கும் ஏற்கலப்பை இதற்கு ஓர் சாட்சி அத்தாட்சி வராகி தேவியின் வாகனம் சிம்மம் இந்த சிம்மத்தின் நாமம் வஜ்ரகோஷம் தேவியின் ரதம் கிரி சக்கர ரதம் வராகி சரணம் வராகமுகி சரணம் என்று அம்பாளின் திருநாமத்தை பக்தர்கள் உள்ளத்திலே பதித்து அல்லும் பகலும் அந்த நாம மந்திரத்தை பாராயணம் செய்து கொண்டே இருந்தார் அனைத்து பலன்களும் அதி அற்புதமாக அமையும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சுக்ல சப்திமி திதியில் ஸ்ரீ சக்தி தெய்வம் வராகியை பிரதிஷ்டை செய்து முப்பது நான்கு இரண்டாயிரத்து ஒன்பது அன்று விழுப்புற பகுதி மக்கள் வியக்கும் வகையில் மகா கும்பாபிஷேகம் அமைந்தது அன்றைய திருநாள் முதல் பக்தர்களின் நன்மைக்காக காலை எட்டு மணிக்கு வராகி வாக்கு பீடத்தின் மணிக்கதவுகள் திறக்கப்படுகிற பகல் பதினோரு மணிக்கு திருக்கதவுகள் சாட்டப்படுகிறது மீண்டும் பிற்பகல் நான்கு மணிக்கு திருக்கதவுகள் திறந்து இரவு ஒன்பது மணிக்கு திருக்கதவுகள் சாட்டப்படுகிறது 
ஒவ்வொரு நாளும் மாலை ஏழு மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேக அலங்கார பூஜைகள் ஆகம விதிகளின்படி அமைகின்றது எதிரிகள் சத்ருக்கள் ஏவல் வில்லி சூன்யம் வைப்பு என்ற மக்களை பயமுறுத்தும் துர்சக்திகளிடமிருந்து விடுபட மாதம் தோறும் அமாவாசை திதியில் மாலை ஏழு மணிக்கு பத்ரகாளியாகம் அமைகின்றது அமாவாசை நாளிலிருந்து ஐந்தாம் நாளில் அமையும் பஞ்சமி திதி நாளில் ஸ்ரீ வராகி அம்பாளுக்கு காலை ஒன்பது மணிக்கு மகா வராகியாகம் அமைகின்ற அன்று மாலை சிறப்பு அபிஷேகம் தை மாதம் அமாவாசை நாளில் வசந்த பஞ்சமி தொடக்க நாள் அன்று கொடியேற்றம் மூன்றாம் நாள் கோ பூஜை நான்காம் நாள் அறுபத்து மூன்று சக்தி கிரக திருவீதி உலா ஐந்தாம் நாள் வராகி பைரவர் திருக்கல்யாண வைபவ வராகி வாக்கு வாழ்வில் வளம் தரும் பீர் வாழ்வில் வரம் பெற்று தரும் பீடம் வாழ்வை புனித வாழ்வாக்கும் பீடம் வாழ்க்கை பக்தி வாழ்க்கைக்கே என்று அமைத்தருளும் பீடம் அற்புதமான மகா சக்தி வராகி வாக்கு பீடத்திலே ஆண்டு கொண்டேன் என்னை என நெஞ்ச திரித்து உன் அருள் கொடுத்து நீண்டு உன் மீதினில் அந்தாதி பாட விருப்பமுற தூண்டுதலாய் நின் அடியாத்து உதவும் சுந்தரியே கண்டு வரம் தந்து எனையும் காப்பாய் வராகு என்றென்றுமே என்றென்றும் ஈசன் இடத்தில் குடிகொண்டிருக்கும் தாயே என்றென்றும் எந்தன் உளம் கலா மாலினி சிவகாமி என்றென்றும் பாடுதக்கே அருள் தர என்னாவில் இரு என்றென்றும் வாழ்க அருள் தா வராகிய எண்டு நெஞ்சே நெஞ்சே ஒளிர் உன் நாமத்தை என்றும் நீள் வீட வைத்து அஞ்சாமல் போற்றி தொழுது இருப்போர் தன்னை அஞ்சாமல் வந்து உதாசீனித்தோர்கள் அவரை பஞ்சாய் படுத்து விடு நீ வராகி பராசக்தியே பராசக்தி ஈசன் வாமாசனத்தி நர பார்வதி தராதர மேழையும் ஆளும் மனோன்மணி தற்பரை மாம் இடையும் மோகிக்க திருமால் தங்கை புறந்தறியங்கள் வராகி தனபாரத்தை போற்றுவதே போற்றி தினம் தினம் நாள்தோறும் முன்பதம் போற்றுதற்கு மாற்றி பிறவி மயக்கத்தை நீக்கி மனதினுள்ளே ஏற்றிய தீபச் சுடரொளியே ஒரு பாலிருந்து முற்றி காத்து ரட்சித்து அருள்வாய் பராகி கவிக்கடலே கவிக்கடலே என்னை காத்தருளே எந்தன் கருமம் அவிதவிர கருணையாய் இங்கு குலாவி உனை தாழ் வணங்கும் செவிக்கற்று திக்கற்று யா நினைகள் தொடத்தினம் முகரத்து அரசி புவியேழையும் இருந்தருட பூட்டவியே பூட்டியவன் கலினெஞ்சக்கலாதிருந்து பூரணமாய் காட்டு வள ஞான கவிக்கடலே கவி பாடுதற்கு பாட்டு வளரல் அருளேதானே என்னாவில் வந்து உற்பனமாய் நாட்டுடையாள் என் வராகி தனம் தனை நாடுதற்கே நாடுவது உன்னருள் அல்லாது வேறொன்றும் நாடு இல்லேன் பாடுவதும் முந்தனை அல்லாது வேறு பகன்றறியேன் தேடுவது உன் அருளாகும் கண்டாய் திருக்கோணமுள்ளே கூடும் இறைந்துள்ளாளே வராகி குலக்கொழுந்தே
கொழுந்தே என்னேயம் நானுடன் மாது முகம் கூறி வெறுண எழுந்தே தொந்தோம் என்றாடியே பாது சிவனாருடைய எபந்தே கழற்றி வானத்தில் விட்டெறிந்து இந்து போகுழைந்தே மனது கவித்தாய் சபைதனில் கோமலையே கோமலையே என்று அனுமதினமும் முன்னை பூசிப்பவர்க்கு யாமலையே வந்தருளே கொடுப்பாய் நானாசிரமும் ஷாமலையே உன்னை வைத்திருந்தார் ஏந்த தன்மை போல் கோமலையே என்னில் அகராது உனதருள் கொடுத்திருப்பார் கொடுப்பாய் மனம் வந்து பாசத்தை வீசிக் கணமே இடர் போக விடுப்பாய் என்னையும் முன்னுரிமை அறியாத வேளை தடுப்பாய் உனது வெண்ணீராதனால் பகை வதைப்பாய் கொடுப்பாய் விடுப்பாய் வராகி தனை செய்வாய் துணை செய்வாள் என்னை தூசனை சொல்லும் துட்டர்த்தமை கணையுடன் வில்லும் நொற் சூலமும் கொண்டு எத்தி கபாலத்தினையே ஏனை அதுவாக நினத்தை உண்டு எலும் பொடித்து மண்ணில் வைத்து அரைப்பாள் வராகி மனோன்மணி மணியே உனது கருணை இறங்கி மனம் குழைந்து பிணியே தவிர எனை ஆட்கொள்வாய் நனியனா முடிமேல் அணியே உனதருளை யான் மதியாமல் அனுமதினமும் பணியாத போதும் காத்தருள் தந்தேயனை முற்றும் பாலிகையே பாலிக்கும் ஐமுகன் பாங்காசனத்திற் பார்வதியே பாலிக்க நேரிடுவோர் பலனை பிரதி வாதிக்கும் கொடுத்து ஆள கூலிக்கும் மண் சுமந்து சொக்கர் சேர்ப்பிறைவர் முடித்தாய் சாதிய வாகனத்தே பகை நொய் ஜயசங்கரியே சங்கரி மாதங்கி ஷாமளை கோமளை சாமுண்டித்தாய் பொங்கழுதாகும் வடிவே எனை காக்க இப்பூலகில் சங்கமும் வேடமும் தானே தரித்து இத்தருணமே செங்கை வளைகள் கலீரிடவே நடம் செய்குவாளே செய்குவன தன்னடியார்கள் தினம் நற்சிந்தையுற்று செய்வதை பார்த்து சிரித்தே இருப்பாள் மறைப்பொருளாய் தையல் அபிராமி என்னாவில் தரித்து சகலம் உய்யவரமருளும் அம்மாவாராகி என்று எழுதாமரே சில சிவன் கோயில்களில் உதாரணமாக மதுரை தென்காசி திருநெல்வேலி குற்றாலம் போன்றவை சுவாமி அம்பாள் சன்னதி கிழக்கு முகமாக உள்ளது சில கோயில்களில் உதாரணமாக செங்கோட்டை குலசேகர ஆனந்த சுவாமி கோயில் தூத்துக்குடி இளஞ்சி சுவாமி சன்னதி கிழக்கு முகமாகவும் அம்பாள் சன்னதி தெற்கு முகமாகவும் உள்ளது இதன் காரணம் என்ன சுவாமி இந்த உலகத்தில் வரும்பொழுது தானா உற்பத்தி ஆயிடுறா உலகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணுறா சுவாமியை சொல்லும்போது சைவ சித்தாந்தங்கள்லாம் சொல்லும்பொழுது குடிலைன்ற இடத்துல சுவாமி இருந்தா நாம் அந்த குடிலைன்ற இடத்துல சுவாமி இருக்கும் பொழுது சுவாமி இந்த உலகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னு நினைச்ச உடனே அம்பாள் வந்துடுறா முப்பத்தஞ்சு ஆதத்துவம் அந்த சக்தி வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய நிலையிலேருந்து கீழே இறங்கி வந்து சதாசிவம்னு ஒருத்தரை படைக்கிறார் அப்படி சதாசிவம்ன்ற ஒருத்தரை படைச்சி இந்த சக்தியை நீ கூட வச்சுக்கோ இந்த உலகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் குடிலேக்கு போயிடுறார் அப்புறம் இந்த சதாசிவம் இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணுறது சக்தி துணையோட இதுதான் சைவ சித்தாந்தங்கள்லாம் பேசுறது அப்படி சுவாமி உண்டாகும் பொழுது தாயார் வந்து சுவாமி இடத்துல கேட்குறான் சுவாமி நீங்கள் தானாக வந்துட்டேல் உங்களை எப்படி பூஜை பண்ணுறது 
எப்படி வழிபாடு பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே சுவாமி என்ன பண்ணுறான் உத்தரகோச மங்கைன்னு சொல்லக்கூடிய ராமநாதபுரத்தில் இன்றைக்கும் இருக்குது ராமேஸ்வரம் போகிற வழியில் அந்த ஊர் இருக்குது உத்தரகோச மங்கைன்னு பேர் உத்தரம்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ரகசியமான ஆக உயர்ந்த இந்த மறைவான இடத்துல மங்கை அம்பாள் இடத்துல உபதேசம் பண்ணுறார் தன்னை எப்படி வழிபாடு பண்ணும் தன்னுடைய கோவிலுடைய அமைப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த கோவில்கள்லாம் எப்படி அமையணும்னு சொல்லிட்டு வரார் அப்படி சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய சன்னதி எப்படி இருக்கணும் தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்கிறார் சுயம்பு மூர்த்தமாக சுயம்புன்னா உளியால் செதுக்கப்படாது தானாக உற்பத்தி ஆகாது சில கோயிலெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி தானாக இருப்பார் எந்த விதமான ஒரு கலை நயன்லாம் இருக்காது அவர் உருவத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்படி லிங்க வடிவம்னா லிங்க வடிவத்தில் இருப்பார் அதெல்லாம் கேட்டேன்னா சுயம்பு மூர்த்தம் இங்கே சுவாமி சுயம்பாக இருக்கார் அப்படின்பா அப்படி சுயம்பாக இருக்கக்கூடிய சுவாமிகள் எல்லாம் கிழக்க பார்த்து தான் இருக்கும் இது ஆகமன் சொல்கிறது சுயம்பாக எது தோன்றினாலும் சுயம்பாக இந்த உலகத்தில் விரிவாக்கக்கூடிய சுவாமிகள் எல்லாமே கிழக்கு முகமாக தான் இருப்பார் நம்மளுடைய திருவண்ணாமலை மதுரையம்பதி இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி கிழக்கு முகமாக தான் இருப்பார் இங்கே நம்ம பக்கத்துலேயே திருவொற்றியூர் ஆதிபுரீஸ்வரர் தான் கிழக்க பார்த்து தான் இருப்பார் சுயம்பு முகூர்த்தம் அப்படி சுயம்பு முகூர்த்தமாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து சுவாமிகள் பார்த்தீங்கனாலும் கிழக்கு நோக்கி தான் இருக்கும் தாயாரும் கிழக்கு நோக்கி தான் இருப்பார் இவெல்லாம் சுயம்பாக அதாவது இந்த உலகத்தில் தர்மத்தை ஸ்தாபிதம் பண்ணுறது கோஷம் வரக்கூடியவா அப்படி இருக்கிறதுனால எல்லாம் கிழக்கு முகமாகவே இருக்கும் திருமுல்ல வாயிலில் எடுத்துகிட்டேன்னா வட திருமுல்ல வாயில்னு நம்மளுடைய சென்னையில் ஆவடிக்கு அடுத்த ஊரில் இருக்குது திருமுல்ல வாயில்னு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அதிகம் பாடினது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி அம்பாள் ரெண்டு பேருமே கிழக்கு பார்த்துருப்பா அதுக்கு அவள் காரணம் சொல்லும்போது சொல்லுவா ராஜாவுக்கு உடனடியாக தரிசனம் கொடுத்ததுனால இங்கே சுவாமி அம்பாள் கிழக்கு முகமாகவே எழுந்துருளியிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறா அது மாதிரி கிழக்கு முகமாக இருக்கக்கூடிய சுவாமிகள் எல்லாம் சுயம்பக்தம் தானா உருவான மூர்த்தங்கள் அதெல்லாம் கிழக்கு பார்த்து தான் இருக்கும் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி கிழக்கு நோக்கி இருப்பார் அம்பால் தெற்கு நோக்கி இருக்கும் இந்த இடங்கள்லாம் சுவாமி வந்து இந்த உலகத்தில் தர்மங்களை நிலைநாட்டுறது கோசம் நம்ம சாஸ்திரமே என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு தர்மங்கள் பண்ணுறோம் ஒரு யஜ்ஞங்கள் பண்ணுறோம் வீட்டில் ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணுறோம் ஒரு யாகம் பண்ணுறோம் இல்லை குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம குழந்தைய குழந்தைகளுக்கு உபநயனம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வலதுகை பக்கம் நம்மளுடைய துணைவி யார் உட்காரணும் கல்யாணத்திலே பார்த்தீங்கன்னா வலதுகை பக்கம் தான் உட்கார வைப்பா ஏன்னா தர்மங்கள் செய்கிறதுக்கு வலதுகை பக்கம் இருக்கணும் அதனால் சுவாமி வந்து கிழக்கு முகமாகவும் சுவாமிக்கு வழக்கை பக்கமாக அம்பாள் தெற்கு நோக்கியும் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இன்னொரு காரணமும் உண்டு தென் திசையினால் வரக்கூடிய உபாதைகள் தென் திசை யார் திசை அந்த திசையில் பித்துர்கள்லாம் இருக்கா அந்த திசையில் யம தர்மராஜாவால் எந்த விதமான தொந்தரவுக்கள்லாம் ஜீவராசிகளுக்கு வரப்படாது ஜீவராசிகள்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கணும் கோசரமும் தெற்கு முகமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் நம்ம மயிலையம்பதியில் எடுத்துனா சுவாமி மேற்க பார்த்து சத்தியோஜாத முகமாக இருக்கார் அம்பாள் ஸ்தாபிதம் பண்ணதுனால அம்பாள் பூஜை பண்ணதுனால அம்பாள் ரிஷிகள் முனிவர்கள் முருகன் கணபதி இவெல்லாம் பூஜை பண்ண சுவாமியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மேற்க பார்த்து தான் இருக்கும் என்ன தேவதைகள் பிரதிஷ்டை பண்ணுது தெய்வ தேவ ரூபங்கள் தெய்வ ரூ வெல்லாம் பூஜை பண்ணவா எல்லாருமே மேற்க பார்த்து தான் சுவாமி இருக்கும் இங்கே மயிலாப்பூரில் தெற்க பார்த்து அம்பால் இருக்கிறச்சி அம்பால் சனதிக்கு நேரம் பார்த்தேன்னா வாயிலார் இருப்பார் வாயிலார் இன்றைக்கும் மயிலம்பதியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதாக சொல்லிட்டு இருக்கா இன்றைக்கும் அவர் தன்னுடைய ஞான சரீரத்தோட 
சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே வாழ்ந்துட்டு இருக்காலாம் அதனால் அங்கே முக்தி கிடையாது எல்லா அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களுக்கும் முக்தி உண்டு ஆனால் இங்கே மயிலாப்பூரில் இவர் வாயிலார் கொண்டு அந்த இடத்துல முக்தி பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அவருக்கு அருள் பாலிக்கிறதுக்கோசரம் தாயார் அவரை பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறதும் உண்டு ஆக சில விதமான செயல்களுக்கோசரம் சுவாமி அம்பாள் வந்து தெற்க பார்த்துருக்கிறதும் நம்மளுடைய ஆகம சாஸ்திரங்களில் அனுமதி அனுமதிச்சிருக்கா சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அம்பாள் இடது கை பக்கம் இருப்பார் சுவாமி கிழக்க பார்த்தோ மேற்க பார்த்தோ இருப்பார் சுவாமிக்கு இடக்கை பக்கம் தெற்க பார்த்தோ அல்லது வடக்க பார்த்தோ அம்பாள் இருப்பார் இதெல்லாம் வந்து வந்து ஆசீர்வாத இடங்கள் இந்த நம்ம இப்போது நம்ம குழந்த இருக்கான் கல்யாணம் ஆகிடுத்து குழந்தை வந்து நமக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது ஆத்துக்காரியை வந்து இடது கை பக்கம் நிற்க வச்சுக்கணும் இல்லை நம்மளோட சின்னவா நம்மளுடைய சகோதரர்கள் அல்லது சகோதரிகள் வயசில் சின்னவா நமக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய துணைவியாரை நம்மளுடைய இடக்கை பக்கம் நிற்க வச்சுட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணோம் அது மாதிரி இந்த க்ஷேத்திரங்கள்லாம் ஆசீர்வாதிக்க அதாவது ஆசீர்வாதம் பூர்ணமாக கிடைக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரங்கள் அப்படின்னு நம்மளுடைய ஆகமங்களில் பிரித்து வச்சுருக்கா அதுதான் இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கான ஒரு பாகுபாடு அதனால் இந்த மூர்த்தங்கள் எல்லாமே சக்தி குறைச்சலா சக்தி அதிக அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்றது கிடையாது எல்லாமே சுவாமியுடைய சுரூபமாக இருக்கிறதுனால இந்தந்த அமைப்புகள் இந்தந்த ஊரில் இப்படி அமைஞ்சிருக்கு விடை தேடும் வினாக்கள் வினாக்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி அருள் நேரம் ஜெயா டிவி தபால் பெட்டி எண் மூன்று ஒன்று ஏழு மூன்று சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்து இரண்டு மின்னஞ்சல் அருள் நேரம் ஜெயா டிவி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்